互联网时代，除了这个营销之外，还有对于产品的一个极致的追求。呃，因为人们说，在这个年代，最好的创业者应该是一个最佳的产品经理。所以，我们要看一看你们二位对于极致的产品体验有着什么样的一些不同的理解啊？说到这个极致的追求，我先问问 Elon Musk 吧，因为你的。Tesla 的这个汽车确实做了很多与众不同的改变。你甚至为了设计一个扶手的形状，为了设计车身的流呃流线，你都愿意拖很长的时间，就是为了把它做到极致。那你所理解的极致，跟用户体验，跟你未来的销售，跟你产品规模的扩大之间，会有什么样的关系？嗯、um, ，Yeah, absolutely.、Um... I mean, I, I think、uh, you know. I mean, it's different for different people. I mean, for for me, I am extremely obsessive about trying to make it as great as possible.、Um, and actually, not not really with reference to other, you know, other cars out there or other products, but rather, I mean, I think、um, you know, you you want to say, well, what is the absolute best it can be, and and then, what do we need to do to achieve that?、Yeah. Um, and, uh, and and try to get every detail right.、Uh, I certainly would not claim that the Model S has every detail right,、um, but it has every detail that we could think of at the time.、Um, and、um, and we continue to make small refinements to to the car、um, with each passing month.、Um, and、uh, most of the time, people don't even notice, but. Um, but we we know, and I, you know, we, and so we we feel like every month the car gets a little bit better, hundreds of small changes,、um, and people feel that they they understand these changes, like I said, at a subconscious level. They don't even know why, but it's just these small refinements make it they do make a big difference.、Mm. That that's why that's why people like the car. I think,、mm. they, um, but a lot of times they. Like said,、so、that they don't actually know, they can't properly articulate why、mm. they like it. They might say something obvious, like, "Oh, it's got a big screen,"、mm. or, you know, "It goes fast," or something like that. But it, it,、mm. it's, it's, there's a bunch of subtleties,、mm. and that's those subtleties are the reason that they they really like the product.、Mm. 你会为了这样的用户的极致的体验不计成本吗？或者你也有过成本核算这一说？我觉得，在我看来，你好像什么事儿都是不计成本的投入。No, not at any cost, unfortunately, because if we make the car too expensive, then it's not perfect. You know, so、um, it, it, the, every every change has to be considered in terms of how it affects the cost of the car.、Um, and、uh, you know, there are things we could do that provide us small benefit, but are extremely costly. Um, if we did all those things, then the car would be a million dollars. You know, so the challenge is how to make the car really great, but not make it unaffordable.、Um, because I mean, I think that that is a very important consideration in whether a product is great in the first place. You know, if if a product is much better than other products but costs ten times as much, it doesn't succeed. You know. It's, it's got to, the, the, the intuitive value for money has to make sense. 嗯，其实在我看来，严格的说起来，极致也并不是只有呃互联网时代或者互联网思维才可以总结出来的一个词儿。在我们传统的这个商业经典当中，像用户至上，其实也跟我们把一件产品做到精益求精是相关联的。这方面，杨总您的理解是什么？我们从来就把这个产品啊、呃、要做的。这个更好，要做的精益求精啊！这个放成我们产品开发的一个宗旨。嗯，你比如说像我们的这个企业客户用的这个 ThinkPad， 啊，为什么口碑经久不衰啊？就是因为我们这个在工艺上面啊，在质量上面，在这个用户体验上面啊，都是追求完美，都是追求极致吧？啊，这个跟互联网思维不互联网思维，我觉得没有什么关系，对吧？而且我们也从来是强调的话呢，要。听取客户的反馈啊，这个我们每一代产品都要专门组织这个客户的这个呃焦点小组来收集他们的反馈，前一代的产品的这个需要改进的地方啊，他们最不满意的地方，围绕着这些来做的，对吧？我们
比如说这个尤嘎电脑怎么样的诞生的啊？就是因为呢，当这个平板电脑诞生了以后，嗯，对吧？这个用户呢，对于过去的这个笔记本电脑，觉得它这个又厚又重，电池使用时时间又长，又不能够触摸，对吧？反映了这样子一一些问题啊，那我们觉得呢，我们可以想办法来来解决的啊，我们可以想办法的话呢，让它变得轻薄，时间使用更长，而且呢，一台机器既可以用这种这个传统的笔记本的这种模式，转了三百六十度又可以把它作为一个平板电脑来使用，有触控，对吧？所以就是这样子的来诞生的，诞生了一个新的品类。所以我觉得呢，这个你不管是要追求极致也好，你是追求完美也好，对吧？我们都是围绕着客户的需求、客户的痛点来想。慢慢去解决问题，根据客户的这些呃需求出发，产生我们的新的这个产品，啊，这个诞生新的品类，然后呢，引导市场，引导需求，引导消费。其实对于这个需求来说，在今天这个互联网时代，似乎也和传统发生了一些改变。呃，一些拒绝繁琐的设计，追求更简约设计的呼声变得越来越高。呃，我们这儿刚好准备了一张图，其实是汽车的中控图。呃，大家可以在这个两张图的对比当中，看到现代的产品跟传统的产品有非常大的一个不同啊。呃，传统的汽车有非常多的按键。但是在像伊伦的这款 Tesla 汽车当中，最核心的部分就是一个 Pad， 就是一个触摸屏。当然，这个触摸屏以后可以跟联想来合作一下啊，如果有机会的话。呃，在这一繁一简的对比当中，也让我想到最初重新定义手机的乔布斯的一个创举，就是一键，来改变了人们对于传统手机的印象。那在你们今天的这个设计当中，这种思路会给我们用户带来什么样的一些改变？如果说在联想的，您刚才提到了那么多的设计，那么多的呃用户观感和体验当中，对，我觉得解约的确是一个发展的方向啊。用户使用方便，想要的东西很快就能找得着，操控简单，这的确是一个一个发展的方向啊。这个如果你要问到车的话，当然我也可以给你讲很多车的方面。我的作为一个用户的这个需求，那当然这个伊朗它。可以去帮着去实现去。你要再讲回到这个我们的智能终端产品来说啊，这个的确是我的责任啊，我需要去很多的去帮助用户去来来来考虑怎么样子做的更加简单操作，更加简单使用。啊，我给你一个很好的一个例子，你如果今天你还没有用过联想的这个智能电视的话，我建议你去用一用，会有什么好处来？这个就跟你刚才讲的这个车就完全一样，特别的简，对，简约。嗯，现在的这个遥控器你大概很很会使用，对吧？但是上面大概也有好几十个键。对。啊，我们的遥控器就一个键，也是一键管理所有。对。所以我我在这地方也算是做一个广告，你去试用一下我们最新一代的这个智能电视的这个产品。如果作为用户的话，你们只给对方的设计提一个要求。而这个要求可能也符合我们现在的这个时代潮流。那杨总，您给汽车的设计者会提什么样的要求？一龙，你给电子产品的设计者会提什么样的要求？联想的电脑啊、Pad， 他们有非常多，包括电视等等。我刚才讲，我对怎么改进车的确有很多的想法啊，但是你只要我提一个要求、嗯嗯，那我只能提的话呢，就是请伊朗先生的话呢。多和联想合作，嗯，这个想想办法把我的思想都用到他的设计中去。嗯，你们俩今天坐的这么近，我们希望未来你们也有非常近的一种合作的可能啊。当然，这是你们的商业机密，你觉得有这种可能吗，伊伦？啊 ，Sure, it certainly is. Yeah. Um, yeah. <笑><笑>这样子还不太像要马上签约的感觉啊，是比较敷衍我的一种一一种感觉，好吧？回到刚才向对方提一个要求，呃，如果你是联想的用户啊，这类电子产品的用户，你的要求会是 ？I'm trying to think of something useful to say. Um, hmm. I don't know. Uh. I think the ThinkPad line is pretty good.、Um, <laughs> pretty. Um, oh, you know,、uh, something that I think would be cool is to make a, a really good、uh, video game-focused laptop. Because、uh, I don't think there are actually any really great、uh, any laptops that are really great for video games. 
uh, there, you know, the, like there's lots of desktops that are great for video games, but not that many laptops that are really great for video games. I mean, kind of like I like playing video games. So. Yeah. So this. We actually, we actually, um, um, there is one. Ah, only for game play. 这个 laptop 可能伊朗先生还没用上，对，他他下一次回去以后我送他一台，好，可以让他带到火星上去哈，如果寂寞的时候可以用它来打一打。